वेलकम अगेन तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई वीडियो लेक्चर आप देखते हैं अपने सामने रफ और पेन रखें तो पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट करना है तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का तो लेट स्टार्ट तो जो टॉपिक है डाइट इज़ अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन और डेली लाइफ तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें दो टर्म्स पढ़नी है एक है करोजन एंड एक है रेंसिडिटी तो आज जो है हम करोजन को देखेंगे तो करोजन पर जाने से पहले हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ी है तो वहाँ पर हमने देखा था जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सिंपली उसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कि जब कोई भी सबस्टेंस उसको ऑक्सीजन ऐड होता है या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो कुछ एग्जांपल्स मैं इसकी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको अब ये जो कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जो होती है वो हमारे लिए होती है यूज़फुल वो सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर यूज़फुल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पहली रिएक्शन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये वाली रिएक्शन जिसमें सी सिक्स एच प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन ये इसके साथ ऐड हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है ये ग्लूकोज है लाइफ प्रोसेस को याद कीजिए जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था ये ग्लूकोज है जब ये सेल्स में जाता है वहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन रिएक्शन ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन रिएक्शन सॉरी तो वहाँ पर हमने देखा था जो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सेल्स में जाता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फिर हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी ये एनर्जी जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए तो फिर आप देखिए ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है हमने पढ़ा था ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है या सिंपली आप समझिए जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ करता है रिएक्ट तो हमारे पास इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या निकलता है प्रोडक्ट ये दो और एनर्जी जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं एक और रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन की अब दूसरी रिएक्शन जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये देखिए आप ये सी एच फोर मीथेन है प्लस ऑक्सीजन इट गिवस अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी तो आ, ये जो मीथेन है ये एक हाइड्रोकार्बन है तो बहुत से हाइड्रोकार्बन जो हमारे फ्यूल्स में होते हैं फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस वगैरह तो जब हम उनको बर्न करते हैं जब हम घर में हमारा जो गैस सिलेंडर होता है जब हम उनको बर्न करते हैं तो वो आ, क्या होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमोसफेरिक ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी तो इन शॉर्ट आप याद रखिए जो दो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पहली रिएक्शन में क्या होता है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिससे हम रेस्परेशन कहते हैं ठीक अब दूसरी रिएक्शन में जो हाइड्रोकार्बन है ये जो जो फ्यूल्स में प्रेजेंट होता है उसकी भी ऑक्सीडेशन होती है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से भी एनर्जी निकलती है हीट एनर्जी जो कि हमारे फूड को तैयार करता है जब हमारा गैस जलता है तो ये जो दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दे आर यूज़फुल ये हमारे लिए क्या है यूज़फुल है ठीक मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हार्मफुल होती है तो उन्हीं को हमें पढ़ना है यहाँ पर जो मैंने लिखा है हाउ आर सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर हार्मफुल टू अस तो उन्हीं को हमें पढ़ना है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे पोस्ट की है तो आप इन डायग्राम्स की तरफ देखिए यहाँ पे भी आप देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे भी आप देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या प्रॉब्लम है तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा इन डायग्राम्स की तरफ से पहले जो आप सभी ने देखी होगी वो ये है कैशर पट वन बम मकान पश से आसान तमन से कें वरी गा लगा खाई तो यहाँ पर आप देखिए जंग लगी हुई है यहाँ पर भी देखिए आप जंग लगी हुई है यहाँ पे भी जंग और यहाँ पे भी तो अब आप खुद सोचिए ये जो जंग है या कैशर पड़ी खाई के कंज लगा तो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट मैं मिसाल दूंगा आयरन ऑब्जेक्ट की अगर हम उसको पेंट ना करें यहाँ पर देखिए ये जो आयरन की यहाँ पर एक बैरिंग है तो इस पर पेंट नहीं किया है तो कुछ साल के बाद इस पर जंग लगता है खाई लगान से इन द सेम केस यहाँ पर भी आयरन ऑब्जेक्ट है जंग लगी है आप घर में भी देख सकते हैं कोई लॉकर होगा आपके पास कुछ साल के बाद उसमें जंग लगता है या घर में अगर ग्रिल्स है तो उनको पेंट नहीं किया तो जंग लगती है इन द सेम केस जो हमारे आयरन के ब्रिजेस होते हैं शस्तर कदल से कुंजे आसान तथा तो आसान जंग लोगमुत शस्तर और पोल से आसान तथा तो आसान जंग लोगमुत कैसे अगर से ऐसा पेंट करो अगर से यल थाउस ठीक है 
تو یہاں پر آپ دیکھیں ایرن کی زنگ جو ہے یہ جو اس کو کروجن یا ریسٹ کہتے ہیں ریسٹ کہتے ہیں زنگ کو اس کا کلر کیا ہے براؤن یہاں پہ بھی دیکھیں براؤن کلر ہے براؤن کلر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گرین کلر ہے تو یہ گرین کلر فور ایگزامپل آپ گھر میں جو آپ کے کاپر کے برتن ہیں ترامو بان یم چھ آسان تمن یہ کھائے لگان چھ تو تمن چھ لگا سا گرین کلر چھ کھائے تو پھر آپ ان کو پھر جو ہے ہم ان کو لیتے ہیں کہاں پہ کشر پہ تمن پت کلائی کران تو یہ جو ساری ریاکشنز ہیں یہ جو رسٹ کا بننا یعنی کہ زنگ کا بننا ایکچولی آکسیڈیشن ریاکشنز ہے کیا ہے یہ آکسیڈیشن ریاکشنز یعنی کہ جب ہم نے ان آئرن اوبجیکٹس کو ایکسپوز چھوڑا ایسے ہی ہم نے ان کو پینٹ نہیں کیا اوپن رکھا تو کچھ سالوں کے بعد یہ جو ہے یہ آئرن یا اور کوئی میٹل یہ آکسیجن کے ساتھ یا باقی کچھ چیزوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو ان کی آکسیڈیشن ریئیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ زنگ بنتا ہے تو ابھی آپ نے پہلے سلائیڈ میں دیکھا کچھ آکسیڈیشن ریئیکشن یوزفل ہے لیکن یہاں پر بھی یہ بھی آکسیڈیشن ریئیکشن ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لیکن یہ والی آکسیڈیشن ریئیکشن جو ہے دے آر ہارم فل تو انہی کو ہمیں پڑھنا ہے تو یہ جو زنگ بنتا ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں کروجن کو کوشر وڈ ہم بھی اسے کھائی بنان چھے آت پروسیس چھے سونان کروجن اور اسے کھائی بنان چھے کھائی چھے سونان اس رسٹ تو اسے ریاکشن چھے ہم چھے ساری آکسیڈیشن ریاکشن تو ہم ریاکشن چھے آسان ہارم پول اب کروجن کی ڈیفنیشن ہم دیکھتے ہیں پہلے دیان سے دیکھیں جب پروسیس آپ سلولی ایٹنگ اپا میٹلز ڈیو ٹو لیک ڈیو ٹو اٹیک آپ ایٹموسفیر گیسز سچ ایز آکسیجن کاربن ڈائیک سائٹ ہائیڈروجن سلفائٹ وارٹر ویپر ایٹسٹرہ آن دے سرفیس آف میٹل سو ایز ٹو کنور دے میٹل انٹو آکسائٹ کاربنیٹ سلفائٹ ایٹسٹرہ ایز نون ایز کروجن ان شورٹ یہ جو کروجن ہے آپ پہلا سنٹینس دیکھیں جب پروسیس آف سلولی ایٹنگ اپ آف میٹلز یعنی جب یہ کروجن لگتی ہے زنگ لگتی ہے یہ جو میٹل ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں یہاں پر یعنی کہ یہ میٹل جو یہاں پہ ہے جب اس کی زنگ لگتی ہے رست بنتا ہے تو آہستہ آہستہ جو میٹل ہے یہ ختم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹنگ اپ آف میٹل ٹھیک اگر آپ دیکھیں گے اگر اس کو ناگ سے نم سے توی تولی تھود آہست وطن تم پر دلی تھود وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یہ میٹل ختم ہوتا ہے اسے وہ کہتے ہیں ایٹنگ اپ آف میٹل ٹھیک تو پھر ڈیفنیشن پہ آتے ہیں The process of slowly eating up of metals, یعنی کہ جو metal ہے ان کا آہستہ ایسا ختم ہو جانا کیسے due to attack of atmosphere gases جب ہم ان کو paint نہیں کیا ہے تو جو atmosphere میں gases ہیں جیسے oxygen ہے یہ ان کے ساتھ ریٹ کرتا ہے carbon dioxide کر سکتا ہے hydrogen sulfide کر سکتا ہے water vapor جو کہ atmosphere میں موجود ہے جب یہ metal پہ attack کرتے ہیں on the surface of metal یعنی کہ metal کی surface کو یہ attack کریں گے تو یہ metal کو کیا بنائیں گے اگر oxygen نے attack کیا تو وہ بنے گا metal oxide ظاہر سی بات ہے آکسائیڈ پھر اگر کاربن ڈائیکسائیڈ ہے کاربنیر بنے گا اگر ہیڈروجن سلفائیڈ ہے تو سلفائیڈ بنے گا اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کروجن کو کش پر دونیو تو یہ کھائے لگنے سے سونان کروجن ٹھیک تو پھر آپ سمجھے کروجن کیا گئی the process of slowly eating up of metals یعنی کہ وہ پروسیس سامل جس میں metals آہستہ آہستہ ان کی سرفیس جو ہے ختم ہوتی ہے کیوں ختم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپوز رکھا ہے ہم نے ان کو پینٹ نہیں کیا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے جو ایٹموسفیر میں ڈیفرنٹ گیسز ہیں وہ اس میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں آکسیجن کاربن ڈائیک سائٹ ہائیڈروجن سلپائیڈ ایٹسٹرہ ٹھیک ہے تو یہ جب اس میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو آہستہ ایسا اس میٹل کو یہ ختم کرتے ہیں کیسے ختم کرتے ہیں بائی کروجن ٹھیک تو اس کو آپ نوٹ کیجئے the most common example of کروجن is rusting تو اس میں ہم زیادہ تر کس کو دیکھیں گے rusting کو for example کروجن آف آئرن تو جو میں نے ابھی کہا شسترو گرل چھاسا کن جائے یا شسترو گرل چھاسا یا شسترو گیٹ چھاسا گر اگر اس تاتھ پینٹ کرو کہیں کچھ سال کے بعد اس اوچھو کہ تاتھ اس کھائی لگان وہ اس کھائی لگنے سے مانا اس کا روجن تو کیسے ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں when an iron object remains exposed to moist air for a long time جب کوئی بھی iron object چاہے وہ bridge ہے قدل آئے سے یا گیٹ آئے سے یا گھر آسان گرل اگر اس تم پینٹ کرنے تھے اگر ہم نے ان کو پینٹ نہیں کیا ہے تو ان کی surface جو ہے ہم وہ exposed رہتی ہے open رہتی ہے air کو تو پھر کچھ سال کے بعد اس میں corrosion یا رزنگ لگتی ہے it is surface is covered with a brown flaky substance ایک brown substance rust کا color کیا ہوتا ہے brown ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو brown substance اس iron کے اوپر بنتا ہے that's called as rust rust بے کوشر پر کھائی تو کچھ reactions ہے یہاں پہ آپ میں دکھانا چاہتا ہوں for example پہلی reaction دیکھیں آپ اس میں iron ہے F ہی iron ہے ٹھیک S جو bracket میں اس کا مطلب ہے solid iron solid ہوتا ہے پھر یہ oxygen کے ساتھ react کرتا ہے جو کی gas ہے اتنا ہی نہیں یعنی کہ اب آپ خود سوچیں جب اس آئرن کو یہ آئرن جو ہے گیٹ ہے 
या फिर ये ग्रिल है या फिर ब्रिज है तो जब पेंट नहीं किया है ऊपर रखा है तो ये एटमोसफेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ साथ में कुछ वाटर मालिक्यूल्स ये मॉइस्चर है मॉइस्चर यहाँ पे है वाटर तो एक्स टाइम्स वाटर यानी कि वाटर मालिक्यूल्स का नंबर फिक्स नहीं है तो फिर देखिए आयरन खुद सॉलिड है ये एटमोसफियर में ऑक्सीजन गैस और वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है ये यहाँ पर बनाते हैं कंपाउंड एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ सॉलिड तो इससे एफ ई टू ओ थ्री हो गया फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू फेरिक ओ जो कि डेट ऑक्साइड तो इतना क्या है फेरिक ऑक्साइड चूँकि इसके साथ यहाँ पे देखिए वाटर भी साथ में है एक्स टाइम्स एच टू ओ वाटर रेफर्स टू हाइड्रेटेड हाइड्रेट का मतलब है वाटर तो कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड तो यही रस्ट बनता है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्राउन रस्ट ब्राउन कलर में तो इसी को हम कहते हैं रस्ट तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट तो आपका जवाब होना चाहिए एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ तो फिर आप देखिए आयरन सॉलिड पोलस ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में पोलस वाटर मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में जब ये रिएक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ जिसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड तो यही जो है रस्ट बनती है और फिर यही रस्ट जो है मेटल को ऐसा ऐसा ख़त्म करती है वो जितना रस्ट बनता जाएगा उतना मेटल ख़त्म होता जाएगा तो ये आयरन की हमने करोजन पड़ी ये रिएक्शन जो है ये आयरन की करोजन है जिसमें रस्ट का कलर क्या है ब्राउन है और रस्ट की फार्मूला क्या है एफ ई टू ओ थ्री एक्स एच टू ओ यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं कॉपर की तो कॉपर आप समझे घर में जो त्रम बन आसा उनको कहते हैं कॉपर वो कॉपर मेटल के बने हुए हैं तो जब ये कॉपर जो है ये कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ भी लेकिन साथ साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है ये रिएक्शन देखिए आप और साथ साथ में वाटर मालिक्यूल्स भी ठीक है तो कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर यहाँ पर जो एक कंपाउंड बनता है डैट इज़ सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू ब्रैकेट ओ एच टू यानी कि कॉपर कार्बोनेट और यहाँ पर फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड चूँकि बेस है तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं बेसिक कॉपर ये कार्बोनेट जो यहाँ पर ये गलती से यहाँ हो गया है इस कार्बोनेट को आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट याद रखना फिर आप देखिए ये कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ये देता है हमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट तो मैं फिर यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा इसको आपने यहाँ पे लिखना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है इसको यहाँ पे लिखना है ठीक है ये याद रखना आप तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है सी यू सी ओ थ्री यहाँ पर एरो भी थोड़ा एडिट हो गया है एरो ऐसे है तो सी यू सी ओ थ्री सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू ओ एच टू तो ये जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट है और यहाँ पर ये जो रस्ट बनती है तो जो इस खाई बना चाहिए वो ग्रीन रस्ट होती है उसका कलर क्या होता है ग्रीन जो मैंने पहले कहा है अगर तुम घर में त्रम बन चाहा तम ये खाई लगान तम लगान ग्रीन कलर खाई तो पत् तरह फिक्री हम चिमनीस कलाई कर ठीक है तो ये जो रिएक्शन है ये कॉपर की करोजन की रिएक्शन है और यहाँ पर जो रस्ट बनती है डैट इज़ ग्रीन इन कलर और उस रस्ट की फार्मूला क्या है वो ये है सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू ओ एच टू तो इसको आप मेहरबानी करके नोट कीजिए फिर इन द सेम केस अगर हम ए जी हो गया सिल्वर तो अगर आ, किसी के पास चांदी की आ, रिंग है चांदी को कश्मीरी में क्या कहते हैं चैन हाँ सॉरी तो उसकी जब कश पर होने तो अच्छा लगा खाई वो ब्लैक कलर की होती है तो वो क्या होता है उसकी रिएक्शन ये वाली है रिएक्शन है तो ये जो सिल्वर है टॉइस ए जी ए जी हो गया सिल्वर सिल्वर का सिंबल है ये एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और ये यहाँ पर हमें देता है ए जी टू एस यानी कि सिल्वर सल्फाइड सॉलिड और हाइड्रोजन गैस तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये रस्ट बनता है यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ब्लैक रस्ट ब्लैक रस्ट तो हाँ अभी आप तीन रिएक्शन यहाँ पर मैंने करोजन की दिखाई ये करोजन ऑफ आयरन है ये करोजन ऑफ कॉपर है ये करोजन ऑफ सिल्वर है फिर मैं कहूँ कहूँगा ये रिएक्शन जो है करोजन ऑफ आयरन जहाँ पे रस्ट का कलर ब्राउन है फार्मूला ये है ये रिएक्शन करोजन ऑफ कॉपर है जहाँ पे रस्ट का कलर जो है ग्रीन है फार्मूला रस्ट की यहाँ पे ये है ये रिएक्शन जो है ये करोजन ऑफ सिल्वर की है और यहाँ पे 
जो रस्ट का कलर है वो ब्लैक है और रस्ट की फार्मूला ए जी टू एस है तो इसको भी आप मेहरबानी करके कापी पे नोट कीजिएगा अब इस रस्टिंग यानी जो कारोजन इसे क्या होता है ये जो रस्टिंग है इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट वीकन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेज आयरन रेलिंग्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स एट्सट्रा तो ये जो खाई लगान से ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स को कमज़ोर करती है जाहिर सी बात है यूति पश पशस लगा यानी टीन टीन लगा खाई सो टीन से पा कमजोर गो ये खाई क्या कर मेटस कर खत्म यह कर कमजोर इन दैम के जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं उनको ये कमजोर करता है शसरों ब्रिज आस आयरन रेलिंग्स जो आयरन के रेल की पटरियाँ होती है या फिर गाड़ी के कुछ पार्ट्स होते हैं ठीक है द रेडिश ब्राउन रस्ट ऑफ आयरन पील्स ऑफ और फॉल्स डाउन एक्सपोजिंग फ्रेश सर्पेस और फॉरस्टिंग ये जो रेडिश ब्राउन यानी कि रस्ट होती है जिसे खाई आसान वार वार पे ये पत्थर ये पे एक्सपोज कर नो मेटल सरफेस ठीक एंड दस करोजन ऑफ आयरन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस व्हिच अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन अगर इस इतने कम थ्रो ये पेंट करो ना कहें तो ये जो करोजन है ये जो रस्टिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मेटल को ख़त्म करती है ठीक तो ये इसके असरात है अब हम देखेंगे इसमें प्रिवेंशन तो हम करोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमारे पास एक एक ही तरीका हम कैसे करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इस आयरन को जो हमारे पास समझे घर में आयरन की ग्रिल है गेट है हमें कोशिश ये करनी है कि ये एटमॉस्फेयर में गैस के साथ इसका कंटेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक तो इफ़ आयरन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड टू कम इन कंटेक्ट विद आयर एंड मॉइस्चर तो हमारी कोशिश ये है जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स है ये जो है इनका कंटेक्ट आयर के साथ ना हो तो वो कैसे होगा वो कुछ मैथड से होगा पहला जो है पेंटिंग है फर्स्ट एज पेंटिंग बाई पेंटिंग द आयरन आर्टिकल सच एज विंडो ग्रिल्स आयरन गेट स्टील फर्नीचर रेलवे कोच कार पार्ट्स तो हमने क्या करना है सिंपली हमने पेंट करना है जब भी हम घर में फॉर एग्जाम्पल ग्रिल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं पेंट करते हैं अगर पेंट नहीं करेंगे उसमें भी रस्ट आएगा खाए लगे इन द सेम केस हमारे पास घर में गेट है आयरन गेट का तो उस आयरन का गेट है तो उसमें भी हमें क्या करना है पेंट करना है तो पेंट हम इसलिए करते हैं जब कि हम जब हम पेंट करते हैं तो वो जो पेंट करने से क्या होता है जो आयरन का सर्पिस है उसके साथ आयर में जो डिफरेंट गैस है वो रिएक्ट नहीं करते हैं गुडैट मीन ये बचेगा किससे करोजन से बाई ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग अब कुछ ऐसे आयरन पार्टिकल्स हैं कुछ ऐसे आयरन सॉरी आयरन आर्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग जैसे हम टायर्स में ग्रीज लगाते हैं या फिर ऑयलिंग कुछ मशीन होती है जैसे सुस मशीन से आसान तथ हेक सुस हेक तथ मशीन पेंट कर तो वहाँ पे वो क्या करता है वो एक तेल होता है लुब्रिकेंट वो वहाँ पे उसको वो छिड़काव करता है जिसकी वजह से जो है वो करोजन से बच सकता है वो पार्ट आर्टिकल तो ग्रीजिंग और ऑयलिंग से भी फिर है बाई गेलवनाइजेशन तो गेलवनाइजेशन आप समझे कोशिश पड़े जब कलाई करें तो द कोटिंग द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विच एज थिन लाइर ऑफ जिंक तो यहाँ पर हम एक और मेटल है जिंक उसकी कोटिंग हम किसी और जो है मेटल पे चढ़ाते हैं जैसे जिसे कलाइश करा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल को है सुच हम पत आप पेटन वो जैसे वो कलाई करता है उस वो मेटल जो है उस पर हम कोट करते हैं जिसकी वजह से ये करोजन बचता है तो ठीक है आज हम इसी को यहाँ पर रहने देते हैं तो नेक्स्ट पे हम रेंज डीट देखेंगे लेकिन फ़ायदा तब है जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे पॉज करेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप बिल्कुल रफ पे नोट कीजिए और यही आप समझे बिल्कुल एग्जाम के लिए यही आपका मटेरियल रहेगा तो विद दिस वी फिनिश टुडेज टॉपिक 